గుడ్ మార్నింగ్ హైజన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఈ మార్నింగ్ గోల్డ్ ప్రైసెస్ రికార్డ్ హై దగ్గర ఉన్నాయి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ డాలర్స్ ప్రస్తుతం అవున్స్ బంగారం ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లో పలుకుతున్న ప్రైస్ ఇది సో ఇండియన్ మార్కెట్స్లో ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ దిశగా వెళ్తుంది సరికొత్త ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ దగ్గర గోల్డ్ కనిపిస్తుంది సో అంతర్జాతీయంగా మనకు ఆల్మోస్ట్ ఇక టూ థౌజండ్ డాలర్స్ అనేది జస్ట్ మరొక్క స్టెప్ అంతే సో ఆల్ టైమ్ హైస్ని క్రాస్ చేసింది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ డాలర్స్ దగ్గర ప్రస్తుతం మనకు అవున్స్ గోల్డ్ కనిపిస్తుంది సో గోల్డ్ ప్రైసెస్ పెరగడం అనేది ఓవైపు ఆల్రెడీ కొన్న వాళ్ళకి సంతోషకరమైన విషయం అయితే కొందాం అనుకునే వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు ముందు ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా బ్యాడ్ న్యూస్ డిసప్పాయింటింగ్ న్యూస్ సో గోల్డ్ ప్రైసెస్ గురించి ఈ మార్నింగ్ మనం అందుకనే బిగినింగ్లోనే మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ఎంత రిటర్న్స్ ఇస్తున్నాయో గోల్డ్ కూడా సమాన అలాగే గోల్డ్తో పాటు సిల్వర్ సిల్వర్ ఇంటర్నేషనల్గా మనకు ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో లెవెన్ డాలర్స్ దగ్గర ఉన్న సిల్వర్ ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్గా ట్వంటీ సిక్స్ డాలర్స్కి చేరింది అలాగే ఇండియాలో మనకు సిక్స్టీ సిక్స్టీ సిక్స్ డాలర్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ తీసుగా సిల్వర్ ప్రయాణం కొనసాగుతోంది సో ఇట్స్ ఏ ఒక విధంగా శుభవార్త బంగారం బాగా పెరిగితే ఆల్రెడీ బంగారం ఉన్న వాళ్ళకి ఒక సంతోషకరంగా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది ఈ మధ్య ఎస్పెషల్లీ కొన్న వాళ్ళకైతే బా చాలా తెలివైన పని చేసాం మనం ఎంత అద్భుతమైన తెలివితేటలు మనం అని అనిపిస్తుంది కాకపోతే ఆల్రెడీ ఇంకా కొందాం మన వాళ్ళకి గోల్డ్ ఎంత కొన్న తీరని దాహం అది సో ఆ తీరని దాహాన్ని తీర్చుకునే జిజ్ఞాస ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఆ తృష్ణ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఇట్స్ ఎ బ్యాడ్ న్యూస్ శాడ్ న్యూస్ సో ఒక రోజులోనే ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు వెండి ధర పెరిగింది అలాగే బంగారం ధర కూడా నిన్న వెయ్యి రూపాయలు పర్ టెన్ గ్రామ్స్ పెరగడం చూస్తున్నాం అండ్ ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అంటే మేబీ మన దగ్గర సే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ వరకు కూడా గోల్డ్ ప్రైస్ సమీప భవిష్యత్తులో వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి కాకపోతే ఈ ప్రైసెస్ దగ్గర కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఎప్పుడైనా కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశం కూడా మన గోల్డ్ ప్రైస్ సంబంధించి కనిపిస్తుంది ఇంకా ఈక్విటీ మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే హయర్ లెవెల్స్ నుంచి కొద్దిగా దిగి వచ్చినా కూడా ఇంకా స్టిల్ ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ఒక స్ట్రాంగ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ యాభై పాయింట్లు లెవెన్ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ దగ్గర ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ మనకు ట్రేడ్ అవుతోంది లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి ఆల్ టెక్ మేజర్స్ ఫ్యాంగ్ స్టాక్స్ అంటాం ఫ్యాంగ్ ప్లస్ ఎమ్ సో ఫేస్బుక్ యాపిల్ అమెజాన్ నెట్ఫ్లిక్స్ అండ్ ఆల్ఫాబెట్ ఆఫ్ కోర్స్ గూగుల్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాంగ్ ప్లస్ ఎమ్ సో మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ కావడం చూసాం లాస్ట్ నైట్ చాలా స్ట్రాంగ్ ట్రేడింగ్ అనేది ఈ కౌంటర్స్లో కనిపించింది ఇవాళ టెక్ మేజర్స్ కొంతమంది యూఎస్ కాంగ్రెస్ ముందు అపీర్ కాబోతున్నారు వాళ్ళకి దే హ్యావ్ సమ్ కన్సర్న్స్ దేర్ ఇన్ ది యూఎస్ అబౌట్ దేర్ మోనోపలీ పొజిషన్స్ దేర్ అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ ఇలాంటి వాటికి సంబంధించి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇవ్వబోతున్నారు బట్ స్టిల్ టెక్ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్గా నిన్న క్లోజ్ అయ్యాయి సో గోల్డ్ ప్రైసెస్ పెరగడానికి ఏంటి ప్రధాన కారణం యూఎస్ డాలర్ మనకు వీక్ అవుతోంది అలాగే ఓవైపు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గుతున్నాయి అండ్ కోవిడ్ స్టిమ్లెస్ని ట్రిలియన్ల కొద్దీ డాలర్స్ని అటు యూఎస్ఏ కావచ్చు యూరోప్ కావచ్చు మార్కెట్స్లో కొమ్మరిస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా సేఫ్ హ్యావెన్ ఎసెట్గా గోల్డ్కు ఉన్న డిమాండ్ని పెంచే అంశాలు అలాగే యూఎస్ చైనా టెన్షన్స్ కావచ్చు అండ్ కోవిడ్ అను ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరిస్తూ ఉండడం కావచ్చు అండ్ మైనింగ్ గోల్డ్ మైనింగ్ తగ్గిపోయింది లిమిటెడ్ మైనింగ్ మాత్రం ఇప్పుడు జరుగుతోంది ఎందుకంటే దే వాంట్ టు కీప్ ది ప్రైసెస్ అప్ గోల్డ్ మైనర్స్ సో అందుకని ఇవన్నీ కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు గోల్డ్ ప్రైసెస్ పెరగడానికి అలాగే ఈక్విటీ మార్కెట్స్ కూడా ఒక మంచి అప్మూలో ఉండడం మనం చూస్తున్నాం గత కొంతకాలంగా మన మార్కెట్స్ లాస్ట్ మిడ్ జూన్ నుంచి చూస్తే టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇండెక్స్ నిఫ్టీ అలాగే జూలైలో చూసినా కూడా ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ పర్సెంట్ గెయిన్స్ చూస్తున్నాం సో నిన్నటి వీక్నెస్ తర్వాత వాళ్ళు ఒక పాజిటివ్ గ్యాప్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తు కనిపిస్తోంది నిన్న మనం చూసాం బ్యాంక్స్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ చాలా హ్యూజ్ ఫాల్ అనేది మనం గమనించాం సో ఫైనాన్షియల్స్ వీక్గా గడిచాయి నిన్న బట్ ఐటీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మెటల్స్ ఎఫ్ఎంసీజీ ఆటోస్ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ కావడం చూసాం సో మ్యాక్రో వరీస్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి బట్ స్టిల్ మార్కెట్స్
గమనించాం అది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కావచ్చు ఐసీఐసీ కావచ్చు ఇండస్ట్రీ కావచ్చు చాలా స్టాక్స్లో మనకు సెల్లింగ్ అనేది కనిపించింది సో ఇవాళ గ్యాప్అప్లో కూడా మనకి సెల్లింగ్ అనేది వస్తే అండ్ ఐటీ ఏషియన్ పెయింట్స్ ఇలాంటి డిఫెన్సివ్స్ మాత్రమే మనకు స్టాక్స్ని మార్కెట్స్ని ఆదుకుంటూ ఉన్న విషయానికి చూస్తే సో మార్కెట్స్లో మనం ఇవాళ ఇవాళ ట్రేడింగ్ ఒక కీలకమైన డే కాబోతోంది సో లెట్ ఇస్ హియర్ వాట్ ఎనలిస్ట్ ఆర్ సేయింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వసంత్ గారు సో నిన్నటి వీక్నెస్ చూసాం మనం బ్రాడర్ మార్కెట్స్లో ఎస్పెషల్లీ చాలా కౌంటర్స్ మనం సెల్లింగ్కి రావడం చూసాం సో మీ మీకే ఏమనిపిస్తుంది ఈ ట్రెండ్ ఇక్కడ నుంచి ఏదైనా రివర్స్ వచ్చే అవకాశం ఏమైనా కనిపిస్తుందా ఓవరాల్ మార్కెట్ రివర్స్ అని ఏం కనపట్టలేదండి ఇట్స్ ఓన్లీ కన్సల్టేషన్ నిన్న మార్నింగ్ కూడా మనం చెప్పాము మార్కెట్స్ కన్సల్టేట్ అవుతున్నాయి లెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కాల్స్ అన్ని కూడా అన్వైండ్ అయిపోయింది దాంతో బ్రాడ్ గా లెవెన్ థౌజండ్ నుంచి లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ మేజర్ మూవ్ లెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన నెక్స్ట్ కంక్లూజివ్ గా క్లోజ్ అయితేనే ఉంటుంది అండ్ నిన్న డెఫినెట్లీ బ్యాంక్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా బాగా మార్కెట్ ని డ్రాక్ చేసింది ఎందుకంటే వీకెండ్ లో మనకి ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్ రావటం చూసాం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్ లో క్లియర్ గా ఎన్పీఎస్ బాగా పెరుగుతుంది ఈ సంవత్సరం ఆఖరికి వచ్చేపాటి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వరకు వెళ్లే స్కోప్ కూడా ఉంది బట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు అని ఏదైతే అన్నారు దట్ వాస్ ఎ బిగ్ కన్సర్న్ లెస్ట్ నిన్న కోటక్ కూడా కాస్త వీక్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వటం చూసాం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కంటే కూడా కాబట్టి ఆల్ ఇన్ ఆల్ నిన్న ఓన్లీ బ్యాంక్స్ డ్రాక్ చేసి గానీ అదర్వైజ్ బ్రాడర్ మార్కెట్ లో మనం ముందు నుంచి చెప్తున్నాం ఒక వారం పది రోజుల నుంచి మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ సర్క్యూట్లు ఎక్కువ స్టాక్స్ పడట్లేదు ఓన్లీ రెండు మూడు తప్పితే అనమాట అండ్ లాస్ట్ త్రీ వీక్స్ కూడా బోత్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండిసెస్ ఫ్రంట్ లైన్ ఇండిసెస్ కంటే కూడా అండర్ పెర్ఫార్మ్ చేసింది అది అర్థం చేసుకోవాలి మనం కాబట్టి ఏంటంటే ఎక్సెప్ట్ రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చిన స్టాక్స్ పెరుగుతున్నాయి కానీ బ్రాడర్ మార్కెట్ లో మిగతా అన్ని కూడా కాస్త ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కి లోన్ అవుతుంది ఇది బట్ ఫర్ న్యాచురల్ అంటాను అందుకని చెప్పేసి పెద్ద కన్సర్న్ గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మార్కెట్ ఇవాళ మళ్ళీ లెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన కనుక క్లోజ్ అయితే ఫ్రెష్ ర్యాలీ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఎల్లుండు ఇది సెటిల్మెంట్ ఉంది ఎఫ్ఎండో సెటిల్మెంట్ ఉంది అందులో అనమాట మళ్ళా షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇవాళ లెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అనేది క్రూషియల్ అవుతుంది క్రాస్ ఓవర్ ఇన్ జనరల్ చూస్తే కనుక యాజ్ ఎసెట్ క్లాసెస్ ఇందాక మీరు ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ లో చెప్పినట్టు గోల్డ్ హాస్ బిన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ గ్లోబల్ ని చూస్తే ఎందుకంటే డాలర్ టర్మ్స్ లో ఒక్క కేవలం జూలై లోనే తొమ్మిది పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది అండ్ ఇయర్ మొత్తం చూస్తే ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చింది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ బ్రాడ్ ఇండెక్స్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూఎస్ ఏదైతే ఉందో అది ఇయర్ టు డేట్ అంటే జనవరి నుంచి ఇప్పటికి చూస్తే ఇంకా వన్ పర్సెంట్ లెస్ ఉంది గత సంవత్సరం కంటే వేరస్ గోల్డ్ హెస్ గివెన్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ అనమాట కాబట్టి ఒక షిఫ్ట్ కూడా కనిపిస్తోంది బట్ ఒక స్పెక్యులేటివ్ బబుల్ వస్తుందా ప్రెషియస్ మెటల్స్ లో కూడా అని చెప్పేసి అని కన్సర్న్ ఉందనమాట ఎందుకంటే గ్లోబల్లీ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే పంప్ చేస్తున్నాయో డబ్బులు అవి కొంత ఈ వీటిలోకి వెళ్తున్నాయి అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నారు బట్ ఇన్ జనరల్ చూస్తే మనకి మార్కెట్ ఈ నియర్ టర్మ్ అనమాట ఆయిల్ ప్రైజెస్ కూడా కాస్త ఎఫెక్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది కంటిన్యూస్ గా మనం కూడా ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ చెప్పాం ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఫర్మ్ అవ్వచ్చు అప్ టు ఫిఫ్టీ డాలర్స్ వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫార్టీ ఫోర్ డాలర్స్ వరకు రీచ్ అయిపోయింది బ్రెంట్ కూడా అనమాట కాబట్టి ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఇంకా పెరిగితే కూడా కొంచెం నెగిటివ్ మన దేశానికి ఉండొచ్చు బట్ ఆయిల్ రిఫైనింగ్ కంపెనీస్ విట్ కంటిన్యూ టు డూ వెల్ ఒకటి మనం చూసాం కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఎక్విప్మెంట్ సేల్స్ మాత్రం బాగా వీక్ గా రావటం క్రిసిల్ రిపోర్ట్ లో మనం చూసాం బట్ నిన్న ఏదైతే కనుక శక్తికాంత్ దాస్ గారు అంటే ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారు సిఐ షిప్స్ వస్తున్నాయి యాగ్రీ ఒకటి ఇన్ఫ్రా ఒకటి ఇవన్నీ వాచ్ అది టెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ ఫైవ్ షిప్స్ అవి ఏదైతే చెప్పారు దానికి రిలేటెడ్ గా సెక్టార్స్ పెరుగుతాయి అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా దేర్ ఫోర్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ యాగ్రీ స్టాక్స్ రిపీటెడ్ గా మనం చెప్తున్నాం కోరమండల్ కానీ ఇట్లా అదర్ క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ కెమికల్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా బాగా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అని అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏదైతే కనుక ప్లానింగ్ కమిషన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ చెప్పారు ఎన్కే సింగ్ గారు థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ క్వార్టర్ లో విషేప్ రికవరీ ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అని ఈ 
అంటూ కొంతమంది గోల్డ్లోనే నమ్ముకొని గోల్డ్నే కొంటూ వస్తున్న వాళ్ళకి మాత్రం ఇట్స్ ఏ వెరీ హ్యాపీ ఇయర్ ఫర్ దెమ్ సో అటువంటి పరిస్థితి మనం గోల్డ్లో చూస్తున్నాం ఈవెన్ సిల్వర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ గోల్డ్ సిల్వర్ మాత్రమే కాదు దేర్ ఆర్ అదర్ మెటల్స్ లైక్ కాపర్ నికెల్ జింక్ ఇవన్నీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనం ఈ మెటల్స్ సంబంధించి లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్గా గమనిస్తూ ఉన్నాం సో ఇట్స్ అ గుడ్ ఇయర్ ఫర్ ది మెటల్స్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇఫ్ నాట్ ఆల్ ది మెటల్స్ టు సెలెక్ట్ మెటల్స్లో మాత్రం ఇట్స్ ఎ బుల్ రన్ కంటిన్యూయింగ్ చిన్న విరామం విరామం తర్వాత బాలగారితో రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం హైజన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో గోల్డ్ ప్రైసెస్ ఆర్ ఎట్ రికార్డ్ హై గోల్డ్ ప్రైసెస్ నార్మల్గా గోల్డ్ పెరుగుతుంటే జ్యువెలరీని కూడా భారీగా కొనడం అనేది మనం గమనిస్తూ ఉంటాం మహిళలు సో గోల్డ్ జ్యువెలరీ స్టాక్స్ గతంలో గోల్డ్ పెరుగుతున్నప్పుడు గోల్డ్ జ్యువెలరీ స్టాక్స్ లైక్ మనకు అంత ముందున్న ఆఫ్ కోర్స్ లీడర్స్ పీసీ జ్యువెలర్స్ రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వైభో గ్లోబల్ ఆర్ టైటాన్ ఇటువంటి స్టాక్స్ భారీగా పెరుగుతుండేవి కానీ ఆఫ్ కోర్స్ పీసీ జ్యువెలర్స్ ఈజ్ నౌ ఆల్మోస్ట్ ఎ పెనీ స్టాక్ బట్ అదర్ జ్యువెలరీ స్టాక్స్ అంతగా మనకు రిటర్న్స్ ఇవ్వలేదు ఈ గోల్డ్ ర్యాలీకి అనుగుణంగా బట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ముతూట్ ఫినాన్స్ మణపురం ఇలాంటి గోల్డ్ మాట్గేజ్ కంపెనీస్ మాత్రం చాలా చక్కటి గోల్డ్ రుణాలు ఇచ్చే కంపెనీలు చాలా చక్కటి పెర్ఫార్మెన్స్ మనం గమనించాం సో బాలాగారు ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం సో గుడ్ మార్నింగ్ బాలాగారు గుడ్ మార్నింగ్ సో మనం గమనించాం ఈ సంవత్సరంలో ముతూట్ ఫైనాన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ నుంచి ఇప్పుడు థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ లెవెల్కి రావడం చూసాం అలాగే మనపురం ఫైనాన్స్ వంద రూపాయల నుంచి నూట ఎనభై రెండు రూపాయలకి రావడం చూసాం సో ఇటువంటి స్టాక్స్లో ఇంకా మీకు వాల్యూ కనిపిస్తుందా ఇవి ఇంకా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా యా డెఫినెట్గా అండి ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ వెరీ ప్రామినెంట్ అండ్ ప్రిడామినెంట్ రీజన్స్ ఒకటి గోల్డ్ రేట్స్ పెరిగే అది ఒకటి రెండోది లాక్డౌన్ మనకి కరోనా సమస్యలు మొదలైనప్పటి నుంచి చిన్న చిన్న వాళ్ళు గోల్డ్ తాకట్టు పెట్టి లోన్స్ తీసుకోవడం అనేది ఇది మామూలు రోజుల్లో కొద్దిగా జరిగింది ఈ మధ్య ఎక్కువ జరిగింది సెకండ్లీ అసెట్ ఏదైతే వాళ్ళు ప్లెడ్ చేసి లోన్ తీసుకుంటున్నారో దాని వాల్యూ పెరిగింది కాబట్టి ఇది నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అయ్యేది ఆల్మోస్ట్ జీరో అండి కాబట్టి ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ లెండింగ్ కంపెనీస్ విల్ గెట్ స్ట్రాంగర్ ఇది ఇంకా కొనసాగుతుందా డెఫినెట్ గా కొనసాగే అవకాశం ఎక్కువే ఉంది ఎందుకంటే గతంలో మనం చూసాం మన్నాపురం ముతూట్ ఫైనాన్స్ ఇటువంటి అన్ని కూడా ప్యూర్లీ గోల్డ్ లెండర్స్ గా ఉండి ఈ మధ్య కాలంలో కొద్దిగా ముతూత్ కానివ్వండి మన్నాపురం ఇటువంటి వాళ్ళు వేరే వర్టికల్స్ మీద కొద్దిగా ఫోకస్ అంటే నాట్ మేబీ అరౌండ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫోకస్ పెట్టేది కూడా చూసాం ఆల్ ఇన్ ఆల్ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఈ కంపెనీస్ కి నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ ప్రాబ్లం లేదు అండ్ బిజినెస్ గణనీయంగా పెరిగింది ఈ రెండు కారణాల మూలానే డెఫినెట్లీ వీటిల్లో ఇంకా బుల్గన్ అనేది కొనసాగుతుందా ఇంకా ఇవి రిటర్న్స్ ఇస్తాయి డెఫినెట్లీ ఇస్తాయి బట్ ఆన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్స్ కొనమంటున్నా ఎందుకంటే మన్నాపురం ముత్తు రెండు కూడా ఎఫ్ఎంలో సెగ్మెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇందులో కొద్దిగా ఎక్కువ ట్రేడింగ్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రీచ్ అయ్యి బ్యాన్ అయ్యే అవకాశాలు అటువంటివి రావచ్చు అటువంటివి వచ్చినప్పుడు క్యాష్ మార్కెట్ లో పడ్డప్పుడు కొనుక్కోవడం బెటర్ అండి చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఎఫ్ అండ్ మార్కెట్ లో డీప్ అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ కాల్స్ కొంటున్నారు ఇది రిపోర్ట్స్ కూడా పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉన్నాయి అది చాలా డేంజరస్ అండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఓన్లీ వన్ మంత్ ఏ ఉంటుంది పీరియడ్ ఎక్స్పైరీ డేట్ కి అటువంటి చోట దే విల్ లూజ్ మనీ సెల్లర్ విల్ ఆబ్వియస్లీ మేక్ మనీ బికాస్ ఈ పేజ్ అ వెరీ హై స్పాన్ మార్కెట్ డెఫినెట్లీ ఈ రెండిట్లో ఇంకా బుల్ రన్ ఉంది డిక్లైన్స్ లో క్యాష్ మార్కెట్ లో కొనుక్కుంటే మంచిది సో ఏంటి ఎటువంటి ఈ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ ని ట్రేడర్స్ ఏ విధంగా వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ షార్ట్ సెల్ చేయొచ్చా ఐ థింక్ నిన్న కూడా సిమిలర్ ట్రెండ్ చూసామండి ఓపెన్ అండ్ హై సేమ్ ఉంది అండ్ ప్రాబ్లీ దాని తర్వాత గ్యాప్ ఫిల్లింగ్ ప్రాసెస్ రావటం చూసాం అండ్ మనం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ నిఫ్టీ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ త్రీ లెవెన్ ఏదైతే హై ఫామ్ అయిందో అది క్రాస్ కాలేకపోతుంది అండ్ నిన్న కూడా లెవెన్ ఓపెన్ అండ్ హై ఒకటే ఉంది నా ఉద్దేశంలో మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎస్ అనే చెప్తానండి ఎందుకంటే ఇనిషియల్లీ అమ్మినోళ్ళకి దే ఆర్ మేకింగ్ మనీ కాబట్టి ఉ
లేదంటే టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ మనకి ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దాని కింద క్లోజ్ అవుతుంది ఫ్రెష్ షార్ట్స్ అనేది ఉండాలి టెల్ దాన్ బై ఆన్ డిఫ్స్ కనే మార్కెట్ చెప్పుకోవచ్చు బట్ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు లెవెన్ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ లెవెన్ థౌసండ్ టూ ఫార్టీ మధ్యలో సెల్లింగ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు ఎందుకంటే మనకి రేంజ్ అనేది చాలా క్రిస్ప్ గా ఉంది ఈ టైమ్ లో లెవెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ అండ్ లెవెన్ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ఫార్టీ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి సో నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ బయోన్ డిప్స్ గానే మార్కెట్ మనం పరిగణించాలి అండ్ లెవెన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ డిసైసివ్లీ వన్ ఆర్ టూ డేస్ క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక మార్చ్ హైస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ థర్టీ త్రీ అనేది ఒక క్లియర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అండ్ అది కూడా బ్రీచ్ అయింది అంటే కనుక ఆల్ టైమ్ హై కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో మనకి ఇక్కడ రిస్క్ రివార్డ్ ఈవెన్ టూ మంత్స్ వ్యూ చూసుకున్నా కూడా సిమిలర్ గా ఉంది ఎందుకంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మార్కెట్ పడే ఛాన్స్ కూడా ఉంది కాబట్టి అండ్ రివార్డ్ కూడా అంతే ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లీ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ దే షుడ్ పే ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ ఉద్దేశం అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఐ థింక్ ఇట్స్ బిహేవింగ్ అగేన్స్ట్ ద నిఫ్టీ అని చెప్పొచ్చు అండి నిన్న మనకి ఐటీ అండ్ మెటల్స్ లేకపోతే కనుక నిఫ్టీ కూడా హెవ్ బీన్ అబౌట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ డౌన్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బిలో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా నిన్న క్లోజ్ అవుట్ అని చూసాం విచ్ ఇస్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ జీరో నైన్ ఫైవ్ సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ లాస్ట్ హోప్ మనకి ట్వంటీ వన్ జీరో టూ సెవెన్ ఉంది సో టిల్ దెన్ ప్రాబ్లీ హోప్ అనేది వి షుడ్ అండ్ లూజ్ ఎందుకంటే మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ కూడా చూసాం ఐ థింక్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ లోనే థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎవరైనా ప్లే చేయాలంటే ఆప్షన్స్ రూట్ లో ప్లే చేయొచ్చు మేబీ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ కాల్ ఆప్షన్స్ ఆగస్ట్ వే తీసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఆ ప్రీమియం ఏదైతే మనం కడతామో దట్ షుడ్ బి ద మాక్సిమం లాస్ ఇన్ కేస్ ఐ థింక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ర్యాలీ రావటం మొదలెట్టిందంటే యాజ్ హై యాజ్ ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ దాకా కూడా అప్సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ వచ్చేసరికి నేను ఇండియా లో మనకి బ్రేక్ డౌన్ రావటం చేసాం సో స్వింగ్ లో ఏదైతే ఉందో నైన్ ఫార్టీ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి నైన్ నాట్ టూ దాకా రావటం చూసాం సో ఈ స్టాక్ అరౌండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ దాకా కిందకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది మేబీ కొంచెం పుల్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు అరౌండ్ నైన్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ అక్కడ షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ తీసుకోవచ్చు నైన్ సిక్స్టీ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే ప్రాబ్లీ రానున్న రోజుల్లో ఎయిట్ ఎయిటీ నుంచి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ దాకా వచ్చే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది ఓకే అండి సో మనకు కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు డాక్టర్ వాసుదేవ మురళి ముంబై నుంచి పంపిస్తున్నారు మెయిల్ ఆయన అగ్రి రిలేటెడ్ షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో యూపీఎల్ వర్సెస్ శారదా క్రాప్ క్యాంప్ ఈ రెండింటిలో దేని లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం సజెస్ట్ చేస్తారు బాలగారు ఏనండి శారదా క్రాప్ క్యాంప్ ఈజ్ అ వెరీ స్మాల్ కంపెనీ అండ్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వాళ్ళకి మేజర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటూ లేదు యూపీఎల్ ఈజ్ ఫైవ్ ఇన్ దాల్ ఇట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ కంపెనీ ఇన్ ఇండియా అండ్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ పోర్ట్ఫోలియో అనేది ఇట్స్ అ వాస్ట్ ప్రోడక్ట్ పోర్ట్ఫోలియో అండ్ దే ఆపరేట్ ఇన్ మల్టిపుల్ కంట్రీస్ సో బిట్వీన్ దీస్ టూ డెఫినెట్లీ యూపీఎల్ అనే చెప్తాను ఓకే అలాగే రఘురామ్ మెయిల్ పంపించారు మదర్ సన్ సుమి ఉన్నాయట ఆయన దగ్గర హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చా కుటుంబరావు గారు సప్నం హోల్డ్ చేయమంటానండి డిక్లైన్స్ లో కూడా కొనమంటాను ఎందుకంటే ఒక కంట్రేరియన్ బెట్ కావచ్చు బట్ రీసెంట్లీ ఏదైతే కంపెనీ రీస్ట్రక్చరింగ్ మొత్తం ప్లాన్ అన్వీల్ చేసిందో అప్పటి నుంచి అనమాట రేంజ్ బౌండ్ అయింది స్టాక్ బట్ డెఫినెట్లీ దట్ ప్లాన్ ఇస్ టోటల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే కనుక ఇట్స్ ఏ వీక్ టర్న్ అరౌండ్ అవుతుంది అనమాట కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా కాబట్టి డెఫినెట్లీ బై అంటాను డిక్లైన్ చేసుకుంటే రైట్ వెంకట్ అడుగుతున్నారు గోల్డ్ కొందాం అనుకుంటున్నారు ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు లక్ష రూపాయల చేతిలో డబ్బులు అట నాలుగు లక్షలు పర్సనల్ లోన్ తీసుకున్న మరి కొంటారట ఇలాంటి పనులు ఎప్పుడు చేయకండి సో బాగా హై రేట్కి వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి వెనక్కి వెళ్ళిందంటే మీరు పర్సనల్ లోన్ క్లియర్ చేసుకోవాలి గోల్డ్ని ఎలాగో అమరవు సో ఇవన్నీ అర్థపర్థం లేని పనులు అవుతాయి మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటేనే పూర్తి క్యాష్ ఉంటేనే యూ ట్రై టు ఇన్వెస్ట్ అంతేగాని లోన్లు తీసుకొని కొనొద్దండి గోల్డ్ కావచ్చు ఈక్విటీస్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అలాగే మైండ్ స్పేస్ ఐపీఓ ఓకే అప్లై చేయొచ్చా ఎస్ తప్పకుండా అప్లై చేయొచ్చు బట్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ రిటర్న్స్ లైక్ రోజారీ బయోటెక్ లాంటి స్టాక్స్లో వచ్చిన రిటర్న్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్
మనం కొనలేము ఏదో బిజినెస్ స్పేస్ కమర్షియల్ స్పేస్ అనుకునే వాళ్ళు యాజ్ ఆల్టర్నేటివ్ అసెట్ కింద దీన్ని రీట్ అనమాట ఎందుకంటే అబ్రాడ్ ఈ దే ఆర్ వెరీ పాపులర్ అండి రీట్స్ ఆర్ వెరీ పాపులర్ యుఎస్ లోను అన్ని చోట్ల కూడా ఇండియాలో ఇప్పుడిప్పుడే ఇన్వెస్టర్స్ రీట్ పైన దృష్టి సారిస్తున్నారు పెద్ద ఇన్వెస్టర్స్ అందరు కూడా డెఫినెట్లీ ఇన్వెస్ట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ రైట్ పూర్తి వివరాలు మీకు మన ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ లో ఐపీఓ ప్రీవియస్ టాప్ స్టోరీలో అని మీకు కనిపిస్తుంది పూర్తి వివరాలు అందులో చూడవచ్చు ఒక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి సార్ ఎస్బీఐ షేడ్స్ ఉన్నాయి సార్ త్రీ హండ్రెడ్ షేడ్స్ టూ ఫిఫ్టీ టూ యావరేజ్ లో ఉన్నాయి సో ఇది టూ హండ్రెడ్ అదర్ పర్సన్ పర్సెంట్ కావట్లేదు పిసిసి అజిసిఐ బ్యాంక్ లో ఏమైనా షిఫ్ట్ కావచ్చు ఎస్బీఐ కార్డ్స్ కూడా త్రీ లాట్స్ ఉన్నాయి సార్ ఐపీఓ లో ఎస్బీఐ నుంచి మీరు దేనిలోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఓకే సో రాజేంద్ర గారు ఏమిటి ఎస్బీఐ ఇక్కడ అమ్మేసి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ షిఫ్ట్ కావచ్చా ఎస్బీఐ లో ఒలిటాలిటీ తక్కువ ఉంటుందండి నా ఉద్దేశం లో ఐ థింక్ ఇట్స్ స్టేబుల్ స్టాక్ ఫార్మేషన్ లో చూస్తున్నాం అండ్ ఐసిఐసిఐ లో ఒలిటాలిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది సో నా ఉద్దేశం లో ఎస్బీఐ నుంచి ఐసిఐసి ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా అంటే ఇన్ కేస్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ లో రావాలంటే కోటక్ బ్యాంక్ ఆర్ ఎస్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ తీసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను ఇన్ కేసు ఒలిటాలిటీ తట్టుకుని మేబీ టూ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం అయితే ఈవెన్ ఐసిఐసి యాక్సెస్ కూడా మంచి బెట్స్ ఉంటాయి రైట్ కార్తీక్ అడుగుతున్నారు గుజరాత్ గ్యాస్ డిష్మన్ కార్బోజన్ ఈ రెండు కొందాం అనుకుంటున్నారు కరెంట్ లెవెల్స్ మీడియం టర్మ్ కోసం కొనుక్కోవచ్చా బాలగారు గుజరాత్ గ్యాస్ ఇస్ ఎ బేసికలీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ రిలేటెడ్ టు గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండి సో ఐ థింక్ దానికంటే కూడా అంటే ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ప్రస్తుతం ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఎంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఉన్నా కానీ గ్యాస్ పైప్ లైన్స్ ఇటువంటివి విస్తరించే అవకాశం ఉంది but in my opinion it's always better to buy non oil and gas companies kabatti probably uh, gujarat gas kante kuda i would go with mgl you know? mgl could be uh, optically it may look high price but i think mgl will be a better bet among those two but i think prasthanik matra adi avoid cheyadame better anukuntaru okay kumar raja adutnaru gac re ipo lo ela tayata shares ipudu ఉన్న ఈ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్రైస్లో ఎవరేజ్ చేసుకోవచ్చా కుటుంబరావు గారు బాగా అండర్ పెర్ఫామ్ చేసిన ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇది మిగతా కంపెనీలన్నీ చక్కగా పెర్ఫామ్ చేస్తే ఇది మాత్రం బాగా డిసప్పాయింట్ చేసింది కరెక్ట్ అండి ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ కూడా మనం చూసామన్నమాట మొన్న అన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ వస్తే కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కంటే కూడా తక్కువ వచ్చింది ప్లస్ వీక్నెస్ కూడా ఉంది ఇది ఎస్పెషల్లీ జిఎస్సీ హస్ బిన్ ఎ బిగ్ అండర్ పెర్ఫార్మర్ ఎనీ స్మాల్ ర్యాలీస్ ఇన్సూరెన్స్ స్టాక్ లో వచ్చినప్పుడు ఇది కూడా ఎలాంగ్ వీక్ మిగతా స్టాక్స్ పెరిగినప్పుడు మాత్రం ఎగ్జిట్ అవమౌంట్ అని మేబీ సిగ్నిఫికెంట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వకపోవచ్చు దీని బదులు హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ కానీ లేకపోతే ఎస్బీఐ లైఫ్ కానీ దానికి షిఫ్ట్ అయితే బెటర్ సేమ్ సెక్టర్ లో ఉన్నా ఉంటుంది మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి పేరు సార్ అదానీ అదానీ గ్రీన్ షేర్స్ కొనున్నాను సార్ ఎప్పటి నుంచో అది అట్లా హోల్డ్ అయ్యి ఉంది రేట్ అంటే అది అమ్మే వచ్చా లేకపోతే హోల్డ్ చేయమంటారా సార్ ఏ రేట్ లో కొన్నారు మీరు త్రీ నైన్టీ త్రీ దగ్గర కొన్నాను సార్ అదాని గ్రీన్ హోల్డ్ చేయచ్చా కుటుంబరావు గారు ఆ హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి అసలు ఎందుకంటే దాదాపు స్టాక్ కంటిన్యూస్ గా సర్క్యూస్ చేస్తా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ ఐ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ అట్లా ఫోర్ నైన్టీ వరకు వెళ్ళడం కూడా మనం చూసాం అనమాట బట్ అక్కడి నుంచి ఏంటంటే చాలా ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ ఉంది అందరూ కూడా హైప్ క్రియేట్ చేశారు అదాని వన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ గ్రీన్ పవర్ కంపెనీ అవుతుంది కదా ఇది ఫ్లాగ్షిప్ కంపెనీ అందుకని చెప్పేసి ఇందులో ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత అదాని పవర్ ఏదైతే కనుక డీజీ తీసి వెళ్ళారు ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ గ్రూప్ కంపెనీస్ పైన ప్లే చేసింది ఆ సప్న అదాని విల్ బి రేంజ్ బౌండ్ అదాని గ్రీన్ బిట్వీన్ త్రీ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ మధ్యలో రేంజ్ బౌండ్ ఉంటుంది కొన్ని రోజులు ఓల్డ్ హై రావాలంటే మాత్రం టైం పట్టచ్చు డెఫినెట్లీ ఇట్ మీ టేక్ అనదర్ సిక్స్ మంత్స్ టు నైన్ మంత్స్ అని చెప్పాను తను ఎందుకంటే ఒక త్రీ క్వార్టర్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూడండి ఈసారి ర్యాలీ రాదు బట్ డెఫినెట్లీ హోల్డ్ ఈసీఆర్ హ్యావింగ్ స్టాక్ ఎస్ ఆఫ్ నో హోల్డ్ అంటాను ఇట్ ఈస్ నౌ ఏ లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీ అండి ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్ ప్లస్ మార్కెట్ క్యాప్ కంపెనీ రైట్ మరొక మెయిలర్ మెయిల్ పంపించారు వెంకటేష్ బాబు ఆయన ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ రైట్స్ ఆఫర్ కొందాం
महिंद्रा अं महिंद्रा फिनाशल सर्वीस रईट्स एंटरटेंट शेर इधी ब्रेक्फास्ट शो कीपचिंग टीवी फाइव